so uh, today we will start the discussion with the second type that will be multi level inheritance in multi level inheritance we can uh, see the diagram there will be uh, more than one base class or more than one dried class so uh, here if we talk about then the class c class c is the base class and class b is also base class but class a is only derived class it is also derived class okay बिकॉज ये किसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है सी के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है ओके सो इट इज ऑनली बेस क्लास इट इज प्ले द प्लेइंग द रोल ऑफ बेस क्लास एज वेल एज ड्राइव क्लास बेस क्लास फॉर क्लास ए एंड ड्राइव क्लास क्लास फॉर सी सो इट विल बी दिनेरियो इन द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इट मीन्स uh property access by a class of another class and that class access the property from other one that means be level by level uh, property accessing or we can say uh, code accessing class c ke code ko class b ke dwara access kiya ja raha hai aur b b ke paas jo kuch hai wo a access kar raha hai so that will be the we can say multi-level inheritance okay there will be some uh, real world examples like uh, student is derived class from person theek hai ek class ho gayi aapki person aur wo derive kar raha hai kisko student ko then and person is derived from class living things a person ko kon derive kar raha hai living things okay all living things are persons hai na ye zaruri nahi hai na ki sabhi jo living things hai wo keval persons hi ho iske alawa bhi to living things hai hai na jaise humne single inheritance mein example liya tha लिविंग थिंग्स बेस क्लास थी हमारी ठीक है और एनिमल्स क्या था ड्राइव क्लास थी तो यहाँ पे पर्सन भी ड्राइव क्लास हो सकती है किसकी लिविंग थिंग्स की सो इट विल बी हेयर लिविंग थिंग इज बेस क्लास उसकी ड्राइव क्लास कौन है पर्सन और पर्सन की ड्राइव क्लास कौन है स्टूडेंट और जैसे आपने कार वाला एग्जांपल लिया था कार इज ए ड्राइव फॉर व्हीकल फ्रॉम व्हीकल ठीक है तो व्हीकल की एक ड्राइव क्लास हो गई कार बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर जिसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है बसेज एंड लोडिंग ट्रक्स और कार और है ना देर आर wide categories of uh, vehicles vehicle is derived from the machine vehicle kya hai ek machine hai okay so that is the derivation of multi level inheritance theek hai ek class kisi dusri class ki property access karegi aur wo class kisi teesri class ki property access karegi hai na so that will be the multi level inheritance aap yahan pe dekh sakte ho class first jo ki grandparent ka kaam karegi hai na apne ghar mein hi agar dekhe to apne grandparents jo dada dadi nana nani third generation that will be the generation derived to our parents and our parents derived to us okay so you can uh, see it everywhere in our uh, 
environment or we, we can see in a real world. One example here. So there will be a class with name grand, grandparent and here the message, this is grandparents, okay? Then next one is the class parent inherit grandparent, okay? Isko hum access karne publicly, okay? Then after a class is named with child and child is access, child will access class parent publicly, okay? Sabi me only single functions manaye that will be the message printing. Hana, hame yape scenario samazna only class is ga inheritance properties ga. Ab kya ham cable jese deko first agar ham baad kare single inheritance ki to ham ne deko cable derived class ka hi object create kiya tha. Base class का object हमने create नहीं किया था. Derived class से ही हमने all three functions को call किया था. चाहे वो base class के हो, चाहे वो derived class के हो. तो क्या यहाँ पे हम केवल एक derived class के function object को create करके सब को call कर सकते हैं? Yes, बिल्कुल हम call कर सकते हैं. Okay, how? What is the function name of uh, grandparent display? We will call here display. What is the comment? Object called the display method of the grandparent class. It means it is successfully called by the that particular object OB. Then we have to call so that will be function of parent class. You can call easily. And next one, uh, the method of uh, child class that can be called by the this particular object. So you can call all uh, respective functions of uh, parent classes. The, there will be parent class or there will be grandparent class. You can access all these functions of these classes by the using single derived class object. Okay, so uh, it will be the inheritance. Ab yaha pe in classes ka actually koi existence nahi hai. Existence ka matlab hum yeh keh sakte hai ki kisi ke paas information hi nahi hai ki yeh classes isme bani vi bhi hai kya. इस चीज की किसी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं यहां पे इंफॉर्मेशन केवल क्या है मेन फंक्शन में कि एक चाइल्ड क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट ओ भी है यूजर कैन सी द फंक्शनलिटी ऑफ मेन फंक्शन ओनली ओके तो मेन फंक्शन में केवल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट का कुछ भी नहीं सो दीस आर टोटली we can say hide. Okay. Here, uh, descriptions also given for the classes names. This is base class, grandparent, and this is derived class, parent derived from the grandparent. Anna, ye drive class hai, isko kon drive kar raha hai? Grandparent drive kar raha That will be drived as publicly. It is also a drive class named child derived from the parent class. So parent yaha pe child ke liye kya ban gaya? Base class. Okay. Then next one is the uh, multiple inheritance. If we talk about multiple inheritance, then uh, there will be multiple classes accessed by 
a single class or we can say uh, multiple classes drive a single class you can see the diagram there will be base class first base class second both classes drive a single class or we can say one class there will be multiple base classes and single drive class that will be the multiple inheritance here the class a can access properties of class b as well as properties of class c a can access property of both classes features of both classes okay so there will be some real world examples uh, we can say uh, petrol is a class that can be derived from uh, liquid and fuel both okay man lo aapne do classes bana rakhi hai liquids ki aur solids ki aur aise aapne classes alag alag bana rakhi hai jisme ek fuel class aapne bana rakhi hai theek hai so you can uh, whenever you want to or uh, describe some properties of petrol or we want to uh, make a class for petrol you can take the properties of liquid because of petrol is also in form of liquid and you can also access the properties of fuel class because of petrol is also a fuel so iske andar लिक्विड की भी वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स है और फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो यू कैन एक्सेस बोथ क्लासेस फॉर दैट पर्टिकुलर पेट्रोल क्लास ओके सेम यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जांपल ए चाइल्ड कैन बी ड्राइव फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर चाइल्ड कैन एक्सेस anything from uh, his mother or her mother or as well as his father or her father hai na to child dono se kuch bhi uh, access kar sakta hai there is no foundation ki wo keval mother se kare ya fir keval father se kare he can access from both okay so the you can say Uh, the child and mother father relation will be just uh, an example of multiple inheritance okay ha wahan pe humne kya kiya tha multi level mein isko keval hum parent mother or father ko keval hum ek hi class mein include kar rahe the that will be parent but yahan pe humne mother or father dono alag alag classes bana di so child can access both of them okay so base class first base class second and both of inherit dekho ye hum pehli bar dekh rahe hain do classes ko ek sath hum inherit kaise karte hain uska syntax kya hota hai ye hum actually multiple inheritance mein first time dekh rahe hain so you have to uh, attention here hai na uh, what is the syntax derived class to aayega aapka wo to same rahega then you have to put a colon ab aap do class call kar rahe ho to aapko do bar colon rakhne ki zarurat nahi hai you have to put once only once then aap access accessibility ya visibility mode jo hai wo dono ke liye separate use karoge भाई ये जरूरी नहीं कि आप दोनों क्लासेस को प्राइवेटली एक्सेस करो या दोनों को पब्लिकली एक्सेस करो या दोनों को प्रोटेक्टेड एक्सेस करो यू कैन एक्सेस एज योर रिक्वायरमेंट्स ओके एंड विद विजिबिलिटी मोड यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दीज पर्टिकुलर क्लासेस एंड सेपरेट देम बाय द सेपरेटर और वी कैन से कोमा okay so that will be the syntax of uh, multiple inheritance
Okay. First demonstration of multi-level. Okay. So you have to see here that what is the scenario of multi-level. So multi-level may uh, base class A yogi jisko B access karega or B ko further C access karega. Ye jaruri ne ke wal yahi teko C ko aage D bhi access kar sakta hai. And it will be allowed. Then what is the next? Here some code in class A. There will be a display function. This is a base class. Then there will be a derived class from A. That will be B. And there will be a show function. This is the base class. And this is the third class that uh, derived by the class B. Uh, with the function print and the same example is we discussed here there will be object class object of class c and you are calling from c se call kar rahe. so we, we will call the function here ok ये आपको यहाँ पे कॉल कर रहा है, ठीक है? ओके, दिस इज़ द बेस क्लास, एंड दिस इज़ द बेस क्लास बी, ओके, सो इट विल बी द वी कैन से द कंपाइलेशन सिनेरियो or execution process of the multiple inheritance and then we will talk about the multiple multi-level the simple ago dikkat nahi hai so what is in the multi-level there will be uh, multiple base classes and one drive classes and then there will be a class a that will be base class and class B that will be also a base class and class C that inherit inherit the properties of class A and class B publicly and publicly I'm access current so uh, the object is created here of class C only so you can access uh, there will be the okay and whenever you call the function of base class first the function is called and message is displayed on the screen and after that you have to call the uh, next function of class as uh, second base class then it will be executed and displays the result on the screen okay और ड्राइव्ड क्लास में हमने यहां पे कोई फंक्शन नहीं बना रखा है बट ड्राइव्ड क्लास की तो आप मेनली सी क्लास का तो आप ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो देयर इज नो प्रॉब्लम ओके नाउ द एग्जांपल ओके सो यू ऑलरेडी सीन इन दिस पर्टिकुलर डेमोंस्ट्रेशन दैट there will be two base class base class one and base class two okay the first base class okay and the second base class okay so there will be two functions one is display in the first base class and another is so in second base class okay uh, print in the second base class and third in Drived class. So you can access with just a uh, object of drived class only. Display that will be a function of first base class. Print it is the function of second base class. And so it is the function of oven. It means drived class. So you can access all these functionalities of base classes using the object of the drive classes. Okay. 
hierarchical inheritance. It will be uh, in tree form. Properties of uh, one base class can be accessed by multiple drive classes. Or it will be uh, happen multiple times also. And as I say, here G ki properties B or uh, E access kar rahe. Aage B or uh, B ki bhi property access uh, ki ja sakti hai multiple classes ke dwara. Or E ki bhi access ki ja sakti hai. That will be the R3 format. Aage bhi kuch or classes ho sakti hai jo inka, inka access kare. That will be the, uh, we can say, a, a large scenario. But hum uh, kewal itna hai discuss karenge na. It will be same. Chai is part ko le lo, chai is part ko le lo. There is no, we can say no difference. Okay. So if we talk about then uh, it is follow the tree structure to access the features from another classes. And you can take examples like uh, uh, civil, computer, mechanical, electrical. These are the branches of engineering. So you can access the property of these different, different classes in a single class that will be engineer. Uh, Civil branch ka hoga, wo bhi engineer hoga. Computer branch ka hoga, wo bhi engineer hoga. Mechanical ka hoga, wo bhi engineer hoga. Electric ka hoga, wo bhi engineer hoga. So engineer can access properties of these all, uh, we can say the classes, okay. So engineer can be categorized in these, these, uh, these branches. So uh, here is a class engineer, okay. Here, that will be of. यहाँ पे ये two uh, classes मैंने लिख रखे हैं इसका मतलब ये नहीं कि केवल इसको two classes ही access कर सकती हैं. There will be n classes, है ना? Can access the property of one class. Okay? ये जरूरी नहीं कि केवल दो classes ही a uh, class ki property ko access kar sakte hai. There is no restriction. Okay. And uh, here uh, we can say there is a language is in class form. Then uh, language to dunia bar mein kitni sari hai. So uh, all these languages can access the property of the class language. Here we have two classes, natural languages and programming languages. So natural language ki property can access many languages. Access kar sakte hai. Hindi, English, Chinese, uh, British, American, and, uh, French and uh, we can say a lot of languages in our country like Punjabi, Kannad, Tamil, Telugu. Hana? All these languages are natural languages. And in programming, there will be a lot of uh, collection available in computer science. Okay. So what is the syntax? Uh, there will be one base class and multiple drive class. So drive class one, drive class two, drive class three, drive class four, all these class access the same base classes. Now, what is the same thing? Drive class 1 ko access. Kiya ja rahe. It means this tree is the same thing. Base class first is the same B class. And the D1 is the access. Kiya. D2 ने इसको access किया उसके बाद D1 को access किया किसने D3 ने और D4 ने 
okay so that is the uh, structure of this particular syntax example here one is the base class it has uh, two functions display and show what is in display function this is base class display method and this is base class show method only just uh, messages हमने print करवाए now there will be a drive class one okay and uh, inherit publicly the base class okay publicly access base class and there will be a function display one hame functions ke name different dene padenge then mera kyunki hame ek hi object se access karna hai that's why we need to uh, differentiate functions hai na ab ob1 se ob se aap call karoge display ko ye bhi display hoga ye bhi display hoga to uh, object can't call them हम ये हम ओवर राइडिंग में पढ़ेंगे कि हम सेम नेम के फंक्शंस कैसे बना सकते हैं है ना दैट दैट विल बी इन ओवर राइडिंग दैट विल बी अनदर मेथड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर ओके सो अभी हमें फंक्शंस जो है वो यूनिक नेम से ही बनाने हैं सारे एंड देयर विल बी ड्रैग क्लास सेकेंड ऑल्सो derived from the base class and here one function show one isme do function hai display and show derived class first mein function hai display one or derived class second mein show one uh, we can we have to create the objects for class derived first and derived second both ऑब्जेक्ट हमेशा हमें ड्राइव क्लास के लिए क्रिएट करना पड़ेगा चाहे वहां पे मल्टीपल क्लासेज है चाहे वहां पे सिंगल क्लास है अगर मल्टीपल ड्राइव क्लासेज है देन वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर बोथ क्लासेज और वी कैन से मल्टीपल क्लासेस जितने ड्राइव क्लासेज होंगे उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे सो यू कैन कॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन से आप किस किस को कॉल कर सकते हो इसको कॉल कर सकते हो इसको कॉल कर सकते हो और खुद के फंक्शन को कॉल कर सकते हो इसी प्रकार ऑब्जेक्ट टू से आप किस किस को कॉल कर सकते हो इसको कॉल कर सकते हो इसको कर सकते हो और खुद के फंक्शन को कॉल कर सकते हो दैट विल बी द कॉलिंग सीनेरियो ओके यू कैन कॉल जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन से जो एक्चुअली कॉल किया तो यहाँ पे डिस्प्ले और डिस्प्ले वन को किया गया आप शो को भी कर सकते हो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है है ना ओ बी वन से आप शो को भी कॉल कर सकते हो देर इज नो प्रॉब्लम अगर डिस्प्ले एक्सेस हो गया तो शो भी हो जाएगा क्योंकि उसी क्लास का पार्ट है शो और ऐसे यहाँ पे ob2 से हमने दोनों शो फंक्शन को कॉल किया तो आप इस डिस्प्ले को भी कर सकते हो देर इज नो प्रॉब्लम ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हर आर्चिकल एंड देर विल बी ए क्लास ए विद डिस्प्ले फंक्शन एंड क्लास बी जो कि ए को इनहेरिट कर रही है एंड क्लास सी जो कि ए को इनहेरिट कर रही है ना अब हम मेन फंक्शन में चलते हैं देर विल बी टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी ओ बी वन इज ऑफ क्लास बी एंड ओ बी जे टू इज ऑफ क्लास सी यू कैन कॉल बाय यूजिंग ओ बी जे वन बोथ ऑफ फंक्शन किस किस को कॉल कर सकते हो आप डिस्प्ले को कॉल कर सकते हो और इस वाले शो फंक्शन को कॉल कर सकते हो और इसी प्रकार ओ बी जी टू से जैसे हमने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इससे हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 
ये डिस्प्ले फंक्शन ड्राइव बेस क्लास का फंक्शन है कॉल हो गया देन एन ऑबीजे टू से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ये कॉल हो गया ठीक है आउटपुट आ गया देन हम ऑबीजे टू से इसका प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं सो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया अब यहाँ पे देखो हमने क्या दे रखा है एक्चुअली शो फंक्शन को भी कॉल कर रखा है जो कि क्लास बी के अंदर है ओबीजे बी डोट शो तो ये वाला भी यहाँ पे कॉल हो रहा है देखो हम ऐसा कर सकते हैं ना तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं देर इज नो प्रॉब्लम ओके ओके देन लास्ट वन इज द हाइब्रिड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन हाइब्रिड द सीनेरियो लाइक दिस देर विल बी वी कैन से द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल और वी कैन से मोर देन वन इनहेरिटेंस ओके अगर हम यहां पर देखें तो हमें बहुत सारे इनहेरिटेंस मिल जाएंगे देखो you can see the single inheritance here okay you can see the multiple inheritance here hai na class e jo hai wo ek se zyada base classes ki property ko access kar rahi hai okay you can see the hierarchical here और हेयर ऑल्सो ओके एंड यू कैन ऑल्सो सी हेयर द मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्सो मल्टी लेवल सॉरी देट विल बी मल्टी लेवल एफ ड्राइव बी एंड बी ड्राइव ए सो all these types of uh, inheritance are here in this diagram it means hybrid is a collection of any two or more than two type of inheritance okay so uh i have likha hua more than one uh, drive class or we can say one base class or there will be any scenario here to yahan pe dekho base class 1 hai is base class ke dwara drive kiya ja raha hai kisi class ko ab yahan pe ek base class aur hai jo kisi ko inherit nahi kar rahi hai only base class hai ab yahan pe ek drive class 2 hai jo ki base class 1 aur base class 2 dono ke dwara inherit kiya ja raha hai so yahan pe aap dekh sakte ho ये आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है दैट विल बी ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस ओके एंड इट विल बी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस सॉरी तो टू है टू इनहेरिटेंस आर देयर इन दिस सिंटेक्स now we will talk about the uh, example here there will will be a base class base one and one derived class uh, that derived from the base class b1 and another base class and here another derived class that can be uh, that will be derived from uh, derived one and base two इट मीन्स ये वाली क्लास किस किस को एक्सेस कर रही है ये इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रही है और इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रही है सो दीज टू क्लासेस इनहेरिट बाय ड्राइव टू और ये ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है ओके 
so uh, for all these classes there will be created one object or wo object kaun sa hoga ob agar aap ob object create kar rahe ho kiska derived class 2 ka is class ka aap object create kar rahe ho then you can access the function this and function this so and display to okay that will be okay but kya hum uh, display 1 ko bhi access kar sakte hain iske object se that will be uh, check once hai na hum ek bar isko check karenge check kaise karenge hum demonstration mein dekhte hain so ye hamara program yahan pe save ho chuka hai now we need to execute this Okay, we have to select first C plus plus here, and then we need to. Okay, so you can see. This is the first class base. This is the first class drive class. This is the second class base, and this is the drive class. So, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे सारे के सारे functions call हो रहे हैं. This is first class base. ये फंक्शन भी कॉल हो रहा है किसके थ्रू इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओके ना वी हैव टू गो ऑन डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपल नो वी नीड टू ओके ये स्टार्ट किया हुआ है दैट विल बी द सिनेरियो ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारे प्रोग्राम का हमने यहाँ एक बेस क्लास लिए ड्राइव क्लास ने उसको एक्सेस किया और उसके बाद एक और बेस क्लास बनाई है और इन दोनों को एक्सेस कर रहा है सेकेंड ड्राइव क्लास ओके सो दैट इज द बेस क्लास वन दैट इज द ड्राइव क्लास वन बेस क्लास टू एंड ड्राइव क्लास टू ओके सेम प्रोग्राम है जो हमने एग्जीक्यूट किया था देर विल बी नो change in this uh, code that will be the uh, calling scenario so here we need to declare object only of the drive class you know so obj is of drive class 2 then we need to access all these functions one by one theek hai to ye humne object create kiya और ये हमने डिस्प्ले वन को कॉल किया डिस्प्ले वन मेनली किस में बना हुआ है दैट विल बी पार्ट ऑफ क्लास वन इट मीन्स बेस क्लास वन है ना तो ये आपका कॉल हो गया और ये आपका स्क्रीन पे चला गया देन सो वन हमने कॉल किया जो कि ड्राइव क्लास वन का ऑब्जेक्ट है ठीक है ये भी कॉल हो गया ठीक है एंड नेक्स्ट वन बेस क्लास टू का है ये भी कॉल हो रहा है एंड देन लास्ट वन सेल्फ खुद का फंक्शन है देन ये तो कॉल हो ही जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं सो दैट विल बी द ऑल कैटेगरीज ऑफ Uh, we can say inheritance here there will be one remaining वैसे तो सिंगल इनहेरिटेंस से हाइब्रिड ही होता है बट वन इज मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बट मल्टीपाथ इनहेरिटेंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ वेन एवर वी नीड टू डिस्कस अबाउट द वर्चुअल क्लास देन वी नीड टू डिस्कस अबाउट द मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्चुअली सम इश्यूज और वी कैन से सम कॉलिंग इश्यूज अवेलेबल इन मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टी मल्टीपाथ इनहेरिटेंस इन द मेन फंक्शन यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का आप डिक्लेयर करते हो और वो सभी क्लासेज के फंक्शन को कॉल करता है तो मल्टीपाथ uh, के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है यू कॉन्ट एक्सेस ऑल फंक्शनलिटी और वी कैन से ऑल 
uh, data members from the, the main class. In this situation, we have to declare some classes uh, in form of virtual. So virtual is a uh, method to solve the problem of multiple multiple path inheritance. So multiple path ko uh, virtual ke saath hi padhenge, hai na? We will discuss in uh, next lecture. It means uh, we will discuss it tomorrow.